friends welcome again to learn chemistry with more clear it is third part of the series some basic concepts in chemistry for grade class 7 to 9 in the series i already have talked about atom molecules the remaining topics are iron valency of atoms or ions and making formulae of compounds i already have also discussed about standard symbols of elements let's start the video with what are ions and what are their types we will also discuss valency of atoms or ions and then we'll be making formulae of compounds so what is an ion an ion is electrically charged particle it can be an atom or group of atoms that carry electric charge which may be positive or negative in nature then we will call it an ion examples are sodium ion magnesium ion ammonium ion chloride oxide hydroxide carbonate etc all these are ions as they carry positive or negative charge types of ions there can be different bases for the classification of ions so we have three main bases first is on the basis of nature of charge whether the ion is positively charged or negatively charged second on the basis of number of atoms one two or more third is on the basis of number of units of charge that is unipositive dipositive or tripositive so first of all let us have types of ions on the basis of nature of electric charge there are two types of ions that is cations means ions which carry positive charge example metal ions sodium ions magnesium ions ammonium ions hydronium ions and many more are like that second type anions means the ions which carry negative charge so these are called anions examples non metal ions chloride oxide then hydroxide carbonate sulfate etc second is on the basis of number of atoms so we have simple ions which are also called monoatomic ions and complex ions which are also which are further divided into different types so monoatomic or simple ions are those in which there is only one atom either metal or non-metal which is bearing positive or negative charge example hydrogen ion sodium ion chloride ion oxide ion etc diatomic as the name itself suggests those ions in which there are two atoms that together bear the charge like hydroxide this means two ions atoms are oxygen ka ek aur hydrogen ka ek dono ke upar total negative charge is one unit similarly cyanide this means we a carbon ka atom hai ek nitrogen ka aur combined jo charge hai uske upar wo hai one negative then triatomic as the name itself suggests aise ions jinme teen atom ho aur unke upar charge ho aise nitride no2 negative polyatomic ions all those ions that is positive charge bears no negative charge which have three four or more atom atoms like carbonate isme char atom hai sulfate isme panch atom hai hydrogen carbonate isme again panch hai dichromate isme nau atom hai in sab ko hum kahenge polyatomic ions so diatomic ho triatomic ho tetraatomic ho polyatomic ho in hum simply bolte hain complex ions 
third is the on the basis of number of units of electric charge means how many units of electric charge are there so there are three types of ions first monovalent the name itself tells just all those ions whether they are cations or anions which have only one unit of either positive or negative charge they will be termed as monoatomic ions example sodium hydrogen chloride hydroxide cyanide potassium and so on divalent ions those ions which have either two units of either positive or negative charge they are called divalent ions example magnesium to positive oxygen to negative calcium to positive barium to positive sulfate carbonate etc trivalent ions so those ions which have three units of either positive or negative charge they are called trivalent ion example aluminum 3 positive iron 3 positive called ferric ion chromium 3 positive nitride ion phosphate ion etc so up to this level that is 7 to 9 we have only monovalent divalent and trivalent ions so we will discuss only these here the valency of atoms or ions so i already told in my first part of the series that valency of an element is simply a combining capacity of an atom of that element or we can say the number of electrons gained lost or shared by the atom of element so as to complete its octet or duplet is known as valency of that element जब एटम किसी एलिमेंट का रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन लूज या शेयर करता है वही उसकी वैलेंसी होती है सो so, हमारे पास डिफरेंट आइंस हैं और उनकी सभी की वैलेंसी को याद करने के लिए अच्छा है वैलेंसी चार्ज बनाए जैसे कि ये कैटाइंस के लिए वैलेंसी चार्ट है इसमें आपको कैटाइन का नाम उसका सिम्बल और उसका नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जरूर याद रखना है जिसे आप बाद में यूज करेंगे फॉर्मूले बनाने के लिए सो हियर इज दी वैलेंसी चार्ट फॉर कैटाइंस आप इसमें देख सकते हैं तीन कॉलम है मोनोवैलेंट डायवैलेंट ट्राइवैलेंट मोनोवैलेंट कैटाइंस और हाइड्रोजन है सोडियम पोटेशियम लिथियम गोल्ड सिल्वर अमोनिया अमोनिया सिमिलरली डायवेंट में मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम कॉपर जिंक और आयरन दिस इज कॉल्ड फेरस ट्राइवेंट के टाइम में आपका एलमीनियम है फेरिक आयन है क्रोमियम आयन है और आप नोट करें यहाँ पे तो आयरन कॉपर और ऐसे के एलिमेंट हैं जो एक से ज्यादा मीन्स चार्ज भी कर सकते हैं डिफरेंट आयन में जैसे फेरस में टू पॉजिटिव आयन पे तो फेरस थ्री पॉजिटिव है तो फेर सिमिलरली कॉपर में टू पॉजिटिव तो टू प्रे को भी बोल देते हैं कॉपर टू लेते हैं जिसको जैसे ब्रैकेट में रोमन में या वन पॉजिटिव है तो क्यूप्रस और उसमें वन यूनिट लगा देते हैं सिमिलरली वी हैव वे चार्ट फॉर वैलेंसीज ऑफ एनाइंस अगेन यू शुड रिमेंबर फ्रॉम हियर द नेम सिंबल एंड यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सिमोलेंट एनाइन के एग्जांपल हाइड्राइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट nitrite nitrate cyanide etc then we have for also chlorate acetate and permanganate oxide sulfide carbonate sulfide sulfate chromate trichromate all these are divalent anions and in trivalent anions we have nitride phosphide phosphates so never get confused with nitride nitrate nitrite इसको आप जितना अच्छे से एक बार याद कर लें चार्ट को उतना इजी आपको कल को इनका यूज लगेगा फॉर्मूले बनाने के लिए सो so, इस वीडियो में हमने जो बैलेंसी चार्ट दिए हैं इनको अगर आप अच्छे से याद कर लें देन वी विल सी हाउ टू यूज दिस बैलेंसिस इन राइटिंग दी करेक्ट फॉर्मूले फॉर आने का कंपाउंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू एंड एवर Nice day and fruitful learning.